Negli ultimi due video haul vi ho mostrato veramente un sacco di cose e tra tutte quelle cose vi ho chiesto di votare cosa avreste voluto vedere recensito e direi che avete deciso assolutamente con la maggior parte dei voti questa bellissima Barbie Rewind. Quindi non perderei troppo tempo e inizierei subito con il video. Eccoci qua con la sua scatola, bellissima, partiamo già da una scatola veramente stupenda, super colorata, dove vediamo che lungo tutta la parte frontale c'è questo immenso artwork bellissimo della bambola che abbiamo acquistato, di questa linea ne sono uscite se non sbaglio 5, ma io sono riuscito purtroppo a recuperare per ora solamente lei. Qui al centro troviamo il logo Barbie Rewind, e come vedete il logo Barbie è il vecchio logo Barbie perché queste bambole sono ispirate alle Barbie anni 80 e infatti questo è proprio il modo in cui veniva scritto è proprio il logo che veniva utilizzato sulle Barbie anni 80 e sotto abbiamo la scritta tutta colorata Rewind che vuol dire tornare indietro o una cosa del genere e che quindi calza a pennello con questa linea qui nella parte in alto a destra troviamo questo triangolino con appunto la scritta 80s che ci dice appunto anni 80 e Qui in basso, piccolo piccolo, troviamo il logo Mattel. La parte frontale di questa scatola, così pulita, così disegnata, così colorata, è veramente stupenda. Su un lato della scatola, qui in basso, ritroviamo il suo artwork, anche in questo caso bellissimo, che sembra quasi una figurina adesiva. Nella parte in alto, di nuovo, il logo Vintage Barbie. E invece, lungo tutto il lato, troviamo la scritta Rewind, con anche ovviamente 80s, scritta gigantesca e tutta colorata. Le stesse cose le troviamo anche nella parte superiore della scatola, dove vediamo anche questi piccoli decori bianchi molto carini sempre molto vintage anche il retro della scatola è veramente molto carino pieno di scritte che adesso vedremo con cui è lato anche l'artwork questa volta quasi completo della bambola acquistata infatti in questo caso possiamo vedere anche le sue gambe in alto ritroviamo il logo Barbie Rewind e ovviamente la scritta 80s e invece da questa parte troviamo delle scritte tradotte in 5 miliardi di lingue tra cui per fortuna anche l'italiano dove leggiamo la serie Barbie Rewind lancia con l'edizione anni 80 una collezione retro dei look preferiti della cultura pop del periodo porta il tuo stereo al party con le ragazze nella parte finale invece vediamo il logo quello nuovo quello attuale con un sacco di informazioni che a noi come sempre non interessano ma le cose cominciano a farsi ancora più carine quando andiamo a vedere l'altro lato della scatola perché come vedete c'è scritto Barbie Rewind come se fosse il lato di una videocassetta. Infatti da questo punto possiamo andare a sfilare la nostra bambola proprio come se fosse una videocassetta all'interno della custodia e una volta rimossa dal box esterno possiamo vederla all'interno completamente visto che c'è davanti tutta questa vetrina di plastica trasparente. Troviamo tutta questa cornicetta attorno a lei con qui sopra di nuovo il logo degli anni 80, ovviamente nella parte qui in basso il logo Barbie Rewind con anche il logo Mattel, ma se prendiamo la scatola e la giriamo vediamo che dietro ragazzi è stata disegnata effettivamente una videocassetta con qui dei disegni che richiamano i nastri della cassetta ovviamente qui al centro l'adesivo, il finto adesivo con la scritta Barbie Rewind ed è veramente fantastica ma dopo aver visto quanto è bella anche solamente la sua scatola io ragazzi corro ad eboxarla perché non vedo l'ora di vederla fuori dal box assieme a voi eccola appena tirata fuori dal box e ragazzi oh mio dio è bellissima non ho ancora capito se il suo corpo mi piacerà ma poi ovviamente la vedremo completamente nuda per capire cosa ha combinato Mattel intanto però iniziamo a guardarla nel dettaglio Iniziando a guardarla ovviamente dal suo viso la prima cosa che vediamo è che il suo mold è un mold vecchio Se non sbaglio è il mold che si chiama Steffi utilizzato praticamente sempre per Midge Io sapete che amo Midge, io amo questo mold e ovviamente non potevo che amare anche questa bambola anche solo per questo motivo Ma come vediamo i suoi occhi sono castani hanno sopra un trucco veramente molto anni 80 nella parte centrale di questo verde acqua invece nella parte più esterna è completamente rosa le sue sopracciglia nascoste un pochino dalla sua frangia sono completamente castane sulle labbra indossa un rossetto rosa lucido anche se sinceramente avrei preferito il labbro sopra leggermente più carnoso ma comunque anche la sua bocca è molto carina e vediamo che ha del blush sulle guance prima di passare a vedere i suoi capelli vediamo che in testa indossa questo fiocco questa fascia chiusa qui sopra con questo fiocco, realizzata con questa stoffa che sembra quasi del tulle, arancione, sì sembra quasi un arancione, diciamo un color pesca, con tutte queste stelline argentate stampate sopra. 
molto carino e ripeto molto anni 80 ma adesso spero di non dirlo più perché questa bambola è tutta anni 80 davanti comunque vediamo che ha questa frangia è un po' incasinata non ho ancora ben capito come dovrebbe stare se è aperta solamente a frangetta o con dei ciuffi un pochino sparati più gonfi non lo so ma comunque abbiamo questa frangetta castana guardandoli dal retro però non sono proprio la cosa più bella di questo mondo sono abbastanza lunghi perché comunque le arrivano sotto il sedere dovrebbero essere tutti frisati molto voluminosi ed effettivamente frise lo sono infatti come vedete hanno tutta questa texture a zig zag ma non sono per niente voluminosi proverò sicuramente ad andare a sistemarli anche se guardate qui sembrano praticamente cotti con della piastra non sono realmente cotti sono solamente abbastanza schiacciati appunto dalla piastra vedremo cosa ne uscirà sconsiglio a tutti se doveste acquistarla di pettinarli perché questi capelli se li pettinate diventano un disastro proverò ad aprirli piano piano con le dita a vedere cosa succede in più qui su un lato le hanno realizzato questo torciglione che in fondo secondo l'artwork dovrebbe essere frisé ma invece ha i capelli lisci ed è stato chiuso qui con questo elastico rosa i suoi capelli sono un po' una delusione me li aspettavo meglio stavo guardando anche qui che c'è questa specie di incasinamento ma boh, vedremo poi cosa riuscirò a fare guardate che roba cosa è successo qui si è incollato tutto? Boh, non lo so. Poi vedremo. Iniziando a guardare quello che indossa, vediamo che porta questi orecchini bianchi a forma di triangolo. Non è un triangolo pieno, come vedete infatti all'interno è praticamente vuoto. Carini, molto anni 80 anche questi, ma giuro smetterò di dirlo. E iniziando invece a vedere quello che indossa, la prima cosa che notiamo, oltre a questo top... È questa giacca verde acido so che potrebbe sembrare un giallo ma non è gialla e non è neanche effettivamente troppo verde è una via di mezzo un verde acido con le maniche cucite in modo che rimanga tutto con queste pieghe molto carine come se avesse appunto le maniche tirate su fino al gomito lungo tutto il bordo hanno applicato questa stoffa di questo colore che sembra quasi un finto jeans con anche il bordino realizzato molto bene di filo fucsia e tutta la parte della giacca è realizzata in finta pelle forse dietro si può notare un pochino meglio forse no non lo so ma comunque è veramente tutta finta pelle anche a toccarla sembra quasi pelle andando ad abbassare la giacca vediamo che sotto indossa questo top nero sempre di finta pelle con le cuciture bianche e anche qui sul seno con delle cuciture decorative, con le spalline semplicemente di un nastrino di raso fucsia, ma mi piace un sacco, soprattutto sotto alla giacca. Trovo che così sia un look davvero molto azzeccato e mi ricorda un sacco i look delle serie anni 80 che mi è capitato di vedere da bambino. Veramente stupendo. Sulle gambe invece indossa una gonna, come vedete a vita alta, che le arriva praticamente fino appena sopra il ginocchio e se invece consideriamo anche quest'ultima parte, arriva sotto al ginocchio realizzata con questa stoffa fucsia tutta pieghettata è stata cucita anche questa proprio come le maniche infatti se guardiamo sui lati vediamo che c'è la cucitura che tiene proprio queste pieghe in posizione mi piacciono molto perché sono assolutamente rappresentative di quegli anni invita questo semplice nastrino argentato a simulare un po una cintura è semplicissimo forse fin troppo ma comunque le dona resta bene invece in fondo alla gonna vediamo che c'è di nuovo il tulle utilizzato per il fiocco sulla testa dove ne hanno applicati due strati per dare questo movimento questa apertura finale alla gonna questo tool non ha nessun bordino cucito ma essendo un tessuto che non si sfilaccia devo ammettere che forse lo preferisco così perché se avesse avuto anche un bordino in più probabilmente si sarebbe appesantito e non sarebbe risultato così bello ai piedi vediamo che indossa queste scarpe bianche che sono le classiche décolleté Barbie anni 80 e 90 che erano molto più semplici da trovare rosa ma in questo caso le hanno messe bianche e come vedete sotto ha questi calzini a rete nera che arrivano solamente fino alla caviglia semplicissime molto carine ma in questo caso non le critico anche se sono semplicissime perché ragazzi sono le classiche scarpe di Barbie e sono bellissime sempre indossa delle cose anche su entrambe le braccia anzi su entrambi i polsi perché come vediamo c'è questa parte di stoffa nera che è la stessa stoffa delle calze che dovrebbe rappresentare dei guantini ma come vedete non arriva proprio a coprirle anche la mano sembra più che altro solamente un polsino con sopra questo braccialetto fucsia che sembra composto da più braccialetti avrebbero potuto colorarlo un pochino invece è solamente un pezzettino di plastica fucsia ma comunque mi piace e sull'altro braccio troviamo la stessa cosa ma questa volta con due braccialetti 
uno più piccolino a forma di catena fucsia e invece uno un po' più particolare che tende un pochino più al viola. Sulla sua mano destra possiamo vedere oltre che al microfono che tiene in mano, che è un microfono completamente nero con la parte sopra colorata d'argento, una maniglia per farglielo tenere in mano e qui piccolissimo anche il logo di Barbie, possiamo appunto vedere sulla sua mano che le hanno messo anche questo anello che è un semplicissimo anello scavato diciamo all'interno ma che come tutte le Barbie dell'epoca è stato infilato nel suo dito c'è proprio un buco nella sua mano in cui è stato piantato questo anello con lei arriva ovviamente lo stand che ragazzi guardate che bello che è in questo caso è bellissimo realizzato appositamente per questa linea rewind a forma di musica setta con tutti questi decori stampati anni 80 nel suo caso è viola e anche nella parte frontale c'è stampato questo pezzettino che dovrebbe rappresentare appunto il nastro della musica setta. Veramente molto bello. L'asta come vedete è trasparente e ovviamente è trasparente anche l'aggancio. Oltre allo stand arriva anche questo stereo che è probabilmente quello di cui parlavano nel retro della scatola. Ed è un pezzo di plastica completamente viola con dei dettagli stampati sul retro con la maniglia qui sopra e anche dei dettagli colorati sul davanti. Infatti abbiamo le casse colorate di bianco. Qui una cassetta colorata di rosa, il logo vintage Barbie e qui tutta la pulsantiera colorata con questo verde. Arriva anche questa tastiera, oddio sono ignorantissimo in materia, si indossa come una chitarra ma è una tastiera quindi non lo so ditemelo voi qui sotto nei commenti come si chiama questo strumento musicale. Dietro è completamente vuoto, non c'è realmente una parte che chiude sul retro, è fatto di questa plastica azzurra con tutte queste stampe sul davanti dove troviamo qui la B di Barbie in questa stellina, tutti i decori anni 80, qui il logo Barbie vintage, tutti i tasti ovviamente per suonare e in più c'è anche attaccata questa tracolla sempre trasparente e viola. Una cosa meravigliosa che arriva con tutte queste bambole è questa spazzolina che ragazzi è la classica spazzolina delle Barbie della mia infanzia, con questi dettagli che sembrano un pochino una conchiglia. Questa era la spazzolina che c'era in tutte le Barbie, in tutte ma proprio tutte le Barbie di una volta. E non potete capire quanto per me questa sia un tuffo nel passato. L'ultima cosa ovviamente è il certificato di autenticità all'interno di questo sacchettino di plastica, molto basic, niente di speciale. L'unica differenza dagli altri è che qui c'è proprio il logo Barbie Rewind, quindi diciamo che almeno è stato leggermente modificato per questa linea di bambole. Ora però direi di andare a spogliare la nostra popstar perché voglio vedere cosa ha combinato Mattel con il suo corpo. Una volta spogliata vediamo che il suo corpo è completamente un ibrido, infatti abbiamo la parte superiore tutta di plastica rigida, con però un'articolazione alla spalla, la classica articolazione delle Barbie extra, un'articolazione anche al gomito e anche al polso. Praticamente la parte superiore del corpo è proprio quello di una Barbie extra. Ma se andiamo a vedere le sue gambe, cambiano completamente plastica, infatti diventano di quella gomma, di quel vinile che si utilizzava nelle bambole degli anni 80 e 90 e infatti vedete che le sue gambe hanno il click clack non è un click clack fatto benissimo infatti se vedete appena si va a stendere la gamba qui dietro compaiono questi segnettini che non sono proprio bellissimi ma basta tenere la gamba leggermente piegata per farli quasi sparire Qui sui lati vediamo che ci sono i buchetti in cui sembra praticamente essere stato infilato il meccanismo del click clack e questa diciamo che nel suo corpo è l'unica cosa realmente retro. Per il resto, come vi dicevo, è praticamente una Barbie extra di plastica rigida, però devo dirvi che per quanto sia un ibrido mi piace molto. E questa era la mia primissima Barbie Rewind. Ora che l'ho acquistata voglio assolutamente anche le altre. Trovo che questa linea sia bellissima, trovo che Mattel abbia fatto veramente centro nel cuore dei collezionisti nostalgici come me di queste bambole vecchie, di queste bambole vintage e io la sto amando. Soprattutto perché è un'ibrida, nel senso che come avete visto il corpo non è il classico corpo rigido che c'era nelle bambole dell'epoca, diciamo che hanno tenuto le gambe vecchie, le gambe con il click clack, ma hanno aggiunto la parte superiore con le braccia articolate che all'epoca non c'erano e quindi creando questa novità un po' forse si perde l'originalità delle Barbie di quegli anni ma sicuramente si creano Barbie più moderne ispirate agli anni 80 in un modo veramente secondo me perfetto. 
le trovo veramente stupende. Infatti spero che arrivino anche tutte le altre qui in Italia e che arrivino presto e soprattutto ad un prezzo decente come quello a cui ho trovato lei. Perché ho visto che su Amazon costano tantissimo, nei negozi è quasi impossibile trovarle, io sono riuscito come vi ho già detto ad acquistare l'ultima disponibile sul sito di Toys e spero davvero che arrivino anche tutte le altre perché ragazzi questa linea merita davvero un sacco. Ora però fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate, se a voi piace, se anche tra di voi c'è qualche nostalgico delle bambole vintage oppure no e soprattutto fatemi sapere se volete acquistarla o se magari l'avete anche già acquistata. Io aspettando tutti i vostri commenti vi chiedo anche di lasciarmi qui sotto un like se il video vi è piaciuto e vi è tornato utile, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va ragazzi come sempre mi trovate su tutti i social. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.